வணக்கம் சிந்திங்க நைன் ஷாப்பில் உங்களுக்காகவே நிறைய புதிய பொருட்களை தரமானதாகவும் விலை மலிவாகவும் பதிவேற்றம் பண்ணியிருக்கேன் தொடர்ந்து ஆதரவு கொடுங்க நன்றி சிந்திங்க நைன் சேனல் சொந்தங்கள் எல்லாருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள் இன்றைக்கி நம்ம சேனல் குழந்தைகள் கதை பகுதிக்குள்ளே போகலாங்களா ஒரு ஊரில் அண்ணன் தம்பி ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ரெண்டு பேருமே மீனவர்கள் தினம்தோறும் கடலுக்கு போயிட்டு மீன் பிடிச்சி அதை விற்று அதில் எவ்வளோ வருமானம் வருதோ அதை வச்சு தன்னுடைய அன்றாட தேவைகளை பூர்த்தி செஞ்சுப்பாங்க இந்த மாதிரி ஒரு நாள் இரவு உட்காந்து சாப்பிட்டுட்ருக்காங்க அண்ணனும் தம்பியும் அப்போது ஒரு பிச்சைக்காரர் வர்றார் அப்போது அந்த பிச்சைக்காரரை பார்க்கும்போது ரொம்ப பாவமாக இருக்கார் ரொம்ப உள்ளியாக சாப்பிட்டு ரொம்ப நாள் ஆன மாதிரியான ஒரு தோற்றம் உடனே அந்த தம்பிக்கு இந்த பிச்சைக்காரரை பார்க்கும்போது பாவமாக இருந்தது உடனே பிச்சைக்காரர்கிட்ட கொஞ்சம் இருங்க ஐயா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய உணவுலேருந்து ஒரு பாதையை கொடுக்குறார் அந்த பிச்சைக்காரரும் வாங்கிட்டு போயிட்டார் மறுபடியும் அடுத்த நாள் இரவு அதாவது இரண்டாவது நாள் இரவும் அதே மாதிரி அந்த பிச்சைக்காரர் வர்றார் அப்போவும் அந்த தம்பி சாப்பாடு கொடுக்குறார் அப்போது அந்த அண்ணன் திட்டுறார் இவங்களுக்கெல்லாம் பிச்சை போடாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு திட்டுறார் அதோட போயிடுறார் அந்த பிச்சைக்காரர் மறுபடியும் மூன்றாவது நாள் இரவு வர்றார் அதே மாதிரி பிச்சை கேட்குறாரு தம்பி பிச்சை அதாவது சாப்பாடு தராரு அந்த அண்ணன் ரொம்ப கோச்சிக்கிறார் இவங்களுக்கு என்ன நல்லா தானே இருக்காங்க கை காலில் நல்லா தானே இருக்குது ஏன் பிச்சை போடுற அவங்களுக்கு ஏதாவது வேலை செஞ்சு பொழைச்சிக்கிட்டோம் நீ சாப்பாடு கொடுக்குறதால தான் அவங்க அந்த சாப்பாடை வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு வேலை செய்யணும் அப்படின்ற எண்ணம் வராமல் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அண்ணன் திட்டார் திட்டிட்டு இதோடு இந்த சைடு வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு அண்ணன் மறுபடியும் அந்த பிச்சைக்காரர் போயிட்டார் மறுபடியும் அடுத்த நாள் நான்காவது நாள் இரவு அதே மாதிரி இவங்க சாப்பிடும்பொழுது அந்த பிச்சைக்காரர் மறுபடியும் வர்றார் அப்போ அந்த தம்பி சாப்பாடு கொடுக்கறதுக்கு எழுந்து போகிறார் அப்போ அந்த அண்ணனுக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துருச்சு நான் நேற்று தானே சொன்னேன் இந்த சைடு வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் வந்திருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாரு தன்கிட்ட இருந்த ஒரு ப பழைய மீன் வலை அதை எடுத்து கொடுக்குறார் கொடுத்து இந்த மீன் வலை இதை வச்சு நீ வந்து உன்னுடைய பிழைப்பை பார்த்துக்கோ பிச்சைலாம் எடுக்காத பிச்சை எடுத்து சாப்பிட்றது ரொம்ப தப்பு உனக்குன்னு ஒரு வேலையை தேடிக்கோ நீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வலையை கொடுத்து அந்த அண்ணன் துரத்து விட்டுட்டார் அந்த பிச்சைக்காரனை அப்போ அந்த பிச்சைக்காரர் போயிடுறார் கொஞ்ச காலம் ஆயிடுச்சு அந்த பிச்சைக்காரர் அந்த வீட்டுக்கு பிச்சை எடுக்கிறதே வர்றது கிடையாது ஒரு நாள் திடீர்னு ஒரு மா குதிரை வண்டி ரொம்ப பெரிய குதிரை வண்டி அவங்க வீட்டு வாசல் வந்து நிற்குது அண்ணனும் தம்பியும் அதே மாதிரி இரவு நேரம் உட்காந்து சாப்பிட்டுட்ருக்காங்க அந்த நேரத்துக்கு அந்த குதிரை வண்டி அந்த வாசலில் வந்து நிற்குது அந்த குதிரை வண்டியில் இருக்கிற மனிதரை பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ நகைகள் போட்டிருக்காரு அவ்வளோ பெரிய வசதியான ஆளுன்னு தெரியுது அவர் பார்க்கும்பொழுதே அந்த வண்டி நிறைய அதாவது அந்த குதிரை வண்டி நிறைய தங்கமும் வைரமும் பொண்ணும் பொருளும் அவ்வளோ இருக்குது அதை பார்த்த உடனே இந்த அண்ணனுக்கும் தம்பிக்கும் ஒரே ஆச்சரியம் இவங்க யார் இவங்க ஏன் நம்ம வீட்டு வாசலில் வந்து நிற்கிறாங்க அப்படின்னு ரொம்ப கன்ஃபியூஷனில் இருந்தாங்களா அந்த நேரம் பார்த்து அந்த குதிரை வண்டியிலேருந்து அந்த நபர் இறங்குறார் இறங்கி வந்த பிறகு தான் வந்து ரெண்டு பேருக்குமே அடையாளம் தெரியுது அவர் வந்து பிச்சைக்காரர் நம்ம வீட்டில் இரவு நேரத்தில் வந்து பிச்சை எடுக்கிறதுக்கு வந்தார் அவர் தான் இவர் அப்படின்றது அப்போ தான் அவங்களுக்கு தெரியுது உடனே அந்த பிச்சைக்காரரும் தன்னை அறிமுகப்படுத்திக்கிறார் என்னை யாரும் தெரிஞ்சிருச்சு அவங்களுக்கு உங்கள் வீட்டில் இரவில் பிச்சை எடுக்க வந்தேன் இல்லையா அது நான் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு அன்பளிப்பு தரணும் நான் வந்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் அப்போது தன் கையிலேருந்து ஒரு தங்க மீன் வலையை எடுக்கிறார் அவர் அந்த மீன் வலையை அண்ணன்கிட்ட கொடுக்குறார் நான் உங்களுக்கு இந்த மீன் வலையை அன்பளிப்பாக தரணும் அப்படின்னு நினச்சேன் உங் அதுக்காக தான் நான் வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நன்றி சொல்லிட்டு அன்பளிப்பாக அந்த தங்க மீன் வலையை கொடுக்குறார் உடனே தம்பிக்கு கோவம் வந்துருச்சு ஏன்னா அண்ணன் அவருக்கு சாப்பாடு போடக்கூடாதுன்னு சொன்னார் ஆனால் தம்பி என்ன பண்ணார் பாவம் அவர் சாப்பிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தினமும் அவருக்கு உணவு கொடுத்தார் அதனால் தம்பி என்ன சொல்கிறார் இந்த தங்க மீன் வலை எனக்கு தான் வரணும் அது என்னை சேர்ந்தது எனக்கு தான் சேரணும் அது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தம்பி ரொம்ப கோச்சிக்கிறார் உடனே அந்த அண்ணன் என்ன பண்ணுறார் அதெல்லாம் கிடையாது உனக்கும் வேணாம் எனக்கும் வேண்டாம் யாராவது ஒரு நியாயஸ்தர்கிட்ட போயிட்டு இதை பற்றி கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க கோர்ட்டுக்கு போயிடுறாங்க அண்ணனும் தம்பியும் இந்த மீன் வலை அதாவது தங்க மீன் வலை யாருக்கு சேரணும் அப்படின்றத ஒரு பொதுவான மனிதர் சொல்லணும் இல்லையா அதற்காக கோர்ட்டுக்கு போகிறாங்க அந்த கோர்ட்டில் தீர்ப்பும் வருது என்னென்னு அந்த மீன் வலை அதாவது தங்க மீன் வலை அண்ணனுக்கு தான் சேரணும் அப்படின்னு தீர்ப்பு வருது அப்போது தம்பி கேட்குறாரு இது என்ன கொடுமை நான் தானே அந்த இரவு நேரத்தில் அவருக்கு சாப்பிட்றதுக்கு உணவு கொடுத்தேன் எனக்கு தானே
உணவு கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப பெரிய விஷயம் அது ரொம்ப புண்ணியம் ஆனால் அது வந்து எல்லாரும் செய்யக்கூடியது தான் ஒருத்தர் சாப்பாட்டுக்கு இல்லை அப்படின்னு வந்தால் கண்டிப்பாக யாராக இருந்தாலும் உதவி செய்யணும் அது வந்து அடிப்படையான ஒரு குணம் அதை தான் நீ செஞ்ச ஆனால் அந்த பிச்சை எடுத்து வந்த அந்த நபருக்கு நிரந்தரமான ஒரு வழியை காட்டினது யார் ஒரு தொழிலை கொடுத்தது யார் உங்கள் அண்ணன் தானே அதனால் உங்கள் அண்ணன் அன்னைக்கு அந்த மீன் வலையை அவருக்கு கொடுத்து ஒரு பிழைப்புக்கு வழி செஞ்சு கொடுத்ததால் அந்த தங்க மீன் வலை உன்னுடைய அண்ணனுக்கு தான் கரெக்டு உங்கள் அண்ணனுக்கு தான் அது சேரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னதுக்கப்புறமா தான் இந்த தம்பிக்கு புரியுது அன்றைக்கி நம்ம உணவு கொடுத்தது சரிதான் ஆனால் இதை செய்ய நாம் தவறிட்டோம் அப்படின்றது அவருக்கு அப்போ தான் புரிஞ்சுது அவரும் அந்த தவறை ஏற்றுக்கிட்டார் அதாவது நான் வந்து அவருக்கு ஒரு நிரந்தரமான தொழிலுக்கு வழிகாட்டலை அது நான் எனக்கு அந்த நேரத்துக்கு தோணலை அப்படின்றத அந்த தம்பியும் புரிஞ்சுக்கிட்டார் அதற்கு பிறகு ரெண்டு பேருக்குமே அந்த மனசு கஷ்டம் அப்படின்றது இல்லாமல் ரெண்டு பேருமே ஒற்றுமை வீட்டுக்கும் போயிட்டாங்க அதாவது யாராக இருந்தாலும் நம்ம கிட்ட உதவின்னு வந்தால் உதவி செய்கிறது அப்படிங்கிறது வேறு அவங்க கஷ்ட காலத்தில் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு நிரந்தரமான ஒரு ஆறுதல் தரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது வேறு சரிங்களா அதனால் குழந்தைகள் யாராக இருந்தாலும் உங்கள் கிட்ட ஒருத்தர் வந்து கஷ்டம் அப்படின்னு வந்து நிற்கும்போது கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு உதவ வேண்டியது நம்மளுடைய கடமை சரிங்களா இன்றைக்கி இந்த கதை உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்ச கதையாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இதே போல் நாளைக்கு வேறொரு புதிய கதையோடு மீண்டும் உங்களை சந்திக்கிறேன் வணக்கம்